அந்த மனம் எத்தனையோ விஷயங்களை நமக்காக செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் சில குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் வரும்போது வேறு எங்கேயுமே நம்ம விடையை தேடாமல் நம்ம மனதை நாடலாம் நம்ம மனதை எப்படி சரி செய்து கொண்டால் நமக்கு தேவையானதை அது எப்படி செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு இளைஞர் அவருக்கு நாற்பது வயசு இருக்கும் அவர் ஒரு வியாபாரம் தொடங்கி ஒரு பத்து வருடமாக ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ என்னென்னா இந்த காலத்தில் நிறைய மாற்றங்களை பார்க்கும்போது அவருக்கும் தன்னுடைய வியாபாரத்தை இன்னும் நல்லா பெருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்யணும் பெரிய அளவில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ அதை பற்றி தான் பேச வந்திருந்தார் அப்போ அவர் கேட்கும்போது என்ன சொன்னார்னா ஒரு மாற்றம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இந்த வியாபாரத்தை விரிவாக்கணும்னு நினைக்கும் போதே எனக்கு பலவிதமான பயங்கள் வருது ஏன்னா எல்லாமே வந்து செலவு தான் விரிவாக்கம் அப்படின்னா இன்னொரு கிளையை திறக்கணுன்னாலும் செலவு தான் நம்மளால் எப்படி சமாளிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய பயங்கள் தான் வருது எப்படி இந்த வியாபாரத்தை நான் இன்னும் அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த வழிமுறைகள் அப்படிங்கிறது நாமே யோசிக்கிறத விட கொஞ்சம் வந்து பிரபஞ்சத்தையே நமக்கு ஒரு வழிமுறையை கொடுக்க சொல்ல முடியும் பிரபஞ்சத்தை நமக்காக செயல்பட வைக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அது எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்டார் தியானத்தின் மூலம் நாம் அதை செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம தியானம் செய்யும் போது என்ன ஆகுது ஆழ்மனம் திறக்குது அல்ஃபா நிலையில் நம்ம தியானம் செய்யும் போது குறிப்பாக நமது ஆழ்மனம் திறக்குது பிரபஞ்ச சக்தியுடன் மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் இப்போ இவருடைய விஷயம் அந்த வியாபாரத்தை இன்னும் எப்படி விரிவாக்குறது இன்னும் எப்படி நல்லா சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது இவருடைய முக்கியமான குறிக்கோள் அந்த தியான நிலையில் பிரபஞ்ச சக்தியிடம் இதை ஒரு லட்சியமாக இவர் சொல்லலாம் இந்த வியாபாரம் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்குது இதை வந்து இந்த அளவுக்கு நான் கொண்டு போக விரும்புகிறேன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு அளவுகோல் ஏதாவது சொன்னால் பிரபஞ்சத்துக்கும் நல்லா புரியும் இப்போ அவருக்கு நான் அந்த மாதிரி சொன்னேன் இன்றைக்கி என்ன நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் தியான நிலையில் அதையே வந்து எந்த அளவுக்கு லாபமாக நீங்கள் பார்க்க விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஆழ் மனசுக்கு சொல்லுங்கள் அது பிரபஞ்ச சக்திக்கு ஒரு செய்தியாக போய் பிரபஞ்சமே உங்களுக்காக செயல்படும் என்னென்ன வாய்ப்புகள் கிடைக்கணுமோ அந்த வாய்ப்புகள் வரும் நிறைய கதவுகள் திறக்கும் உங்களுக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அந்த சிந்தனைகள் படி நீங்கள் செயல்படும் போது உங்கள் வியாபாரமும் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி சில சமயம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நிறைய பேருடைய சிந்தனை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உழைத்தால் தான் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உழைப்புங்கிறது நிச்சயமாக தேவை எந்த ஒரு வெற்றிக்கும் உழைப்பு தேவை அதே சமயத்தில் உழைப்பு மட்டும் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த மனம் இந்த ஆழ்மனம் குறிப்பாக ஆழ்மனதை நாம் பயன்படுத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோமானால் அந்த உழைப்பை கூட போதுமான அளவுக்கு நம்ம கொடுத்தா போதும் அதில் நம்ம போகும் திசை என்ன எடுக்கும் முடிவுகள் என்ன இதெல்லாம் நம்ம சரியாக பண்ணிட்டோம்னா அங்கே உழைப்புங்கிறது குறைவாக இருந்தால் கூட போதும் நம்மால் அந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும் இப்போ இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் தியானம் ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் கழித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழித்து தான் அவர் சந்தித்தேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தியானம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு நிறைய புது புது ஐடியாஸ் வந்தது அதுபடியெல்லாம் செயல்படும் போது என்னுடைய வியாபாரமே இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது முன்னை விட ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் அதனால் ஒரு வியாபாரத்தை விரிவாக்குறதுக்கு கூட இந்த தியான நிலைங்கிறது நிச்சயமாக நமக்கு உதவ முடியும் 